У нас с вами ответственный период. Именно у нас с вами нам надо достойно провести сессию нашей военно-политической организации. И я хотел бы, прежде всего, от вас услышать, если это есть определенные нюансы накануне этого мероприятия, очень ответственного мероприятия. Я надеюсь, Министерство иностранных дел это понимает, и мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию. Что касается организации, ну, вы понимаете, что мы переживаем непростой период в постсоветском пространстве, и прежде всего этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом же постсоветском пространстве и в том числе в зоне ответственности договора коллективной безопасности. Я всегда подчеркивал то, что хорошо, что в этот момент на юге Центральной Азии мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние в Армении и Азербайджане. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три, не пять. Это давние болевые точки, но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали там, но на этот период пришелся вот этот хорошие шаги были, пришелся момент движения, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве, еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ, потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ. Поэтому непростой период, но мы к этому готовы, и я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что мы послезавтра с вами должны организовать на солидном уровне проведения этого мероприятия, вы более, наверное, погружены в технологию всех административных процедур и мероприятий. Я хотел бы услышать вашу позицию, вашу точку зрения по этому вопросу. Александр Григорьевич, прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность за возможность с вами действительно обсудить и проблемные вопросы, и текущий процесс работы над проведением, как вы сказали, очень важных мероприятий и совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел, секретарей Совета безопасности, ну и, естественно, завершающий Большой совет коллективной безопасности. Что касается исполнения плана мероприятий по реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлениях Республики Беларусь в период председательства, мы подготовили такой доклад. Ну, должен сказать, что из 34 мероприятий 32 исполнены. Два мероприятия, к сожалению, выполнить не смогли. Это, прежде всего, наши международные контакты с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ, ну, в силу их позиции. И второй вопрос – это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. В прошлом году не приняты. Ну, армянская сторона, хотя... Все остальные участники, союзники поддержали это решение, но армяне не выражали никакого своего интереса к этому документу. И более того, в завершающей части нашей работы они попросили снять его с повестки вообще.
Уважаемый товарищ президент, для назначения на должность чрезвычайно полномочного посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике представляется Червяков Александр Викторович. С января 2020 года работает министром экономики Республики Беларусь. На вакантную должность чрезвычайно полномочного посла Республики Беларусь в Республике Зимбабве представляется маршалов Игорь Анатольевич с августа 2013 года, заместитель председателя Комитета государственного контроля, директор Департамента финансовых расследований. Оба кандидата готовы к работе в указанных странах, прошли соответствующую проверку, никаких замечаний, каких-либо препятствующих материалов не получено. Я специально вас пригласил отдельно, чтобы переговорить по поводу вашего назначения, но хочу сказать, две страны чрезвычайно важные. И если с Китайской Народной Республикой у нас выстроены отношения, по основным направлениям контакты определены ну, не на голом месте. Не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Нет. Мой визит в прошлом году, ну естественно, тут не только моя заслуга, а все, что было сделано до визита и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, не паханное поле еще, хотя хлеба уже благодаря нам получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много. Надо создавать дипломатическое представительство, надо шире входить в эту страну. Тем более они нас ждут очень, нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди, и они хотят, чтобы мы свои технологии, и в машиностроении, и в других отраслях, строительстве, здравоохранение, образование, подготовка кадров очень важна, да, и в аграрном секторе, чтобы мы свои технологии переносили в Зимбабве. Соседи, когда узнали, услышали, они очень-очень, особенно, вот мы говорили, Мозамбик, они очень хотят с нами сотрудничать. Китай – это один из основных, может быть, после России – или рядом с Россией, вместе с Россией. Это основной наш партнер. Они помогают нам и технологически, самыми высокими технологиями, и в финансовом отношении. Я полагаю, что ты там уже побывал, увидел, что такое Китай. Опыт тебе позволяет поднять на более высокий уровень наши отношения. Поэтому работы будет достаточно. Китай сегодня для нас это один из главных стратегических партнеров. Буквально вот за десятилетие наш товарооборот возрос практически в 1,7 раза. В прошлом году он достиг 5,7 миллиардов. В этом году мы по экспорту уже уровень достигли порядка 1 миллиард 400. В прошлом году за целый год миллиард 600 экспорта мы видим, как активно начинают работать наши предприятия с китайским рынком, хотя есть и определенные сложности, это и расстояние, это и языковые барьеры и так далее. Поэтому сегодня глава государства именно поставил те задачи, которые в первую очередь должны снять эти барьеры и улучшить наш товарооборот, увеличить его товарооборот. Это первый блок, который связан с экономикой. Таких блоков три глава государства обозначил. Это торговля, торговое сотрудничество, второе политическое и гуманитарное. Вот по этим трех блокам поставлены определенные задачи, но стержнем является экономика. Поэтому в первую очередь мои усилия будут направлены на то, чтобы наши экономические связи расширялись, углублялись, и на это будут именно направлены все усилия посольства. На следующий год целью является достижение 2,5 миллиардов экспорта. И вот на эту цель будем мы и работать. А для этого необходимо выстроить правильную логистику, снять барьеры на пути, обеспечить каналы поставок, каналы финансирования и так далее. Это вопросы в комплексе должны рассматриваться и по Каждому из направлений должны быть приняты определенные меры, которые обеспечат беспрепятственное движение как и товара, так и денег. Те задачи, которые поставил глава государства, они достаточно емкие, понятные, и для того, чтобы их выполнить, там нужно 
закатывать рукава и работать. Глава государства огромное внимание уделяет и политическому, и торгово-экономическому взаимоотношениям с Зимбабве. Поэтому сегодня были поставлены конкретные задачи об увеличении товарооборота с этой страной. Есть много контрактов действующих, также есть контракты и на следующий год. Задача стоит по механизации этой страны. Уже в этом году получен хороший урожай благодаря нашей технике. Задачи обслуживания этой техники, обучения персонала. Будем над этим работать. Недра Африки очень богаты, и все страны мира стремятся получить доступ, торговать с этими странами. Беларусь тоже имеет определенные компетенции, которые, я думаю, нам будет интересно реализовать в том числе. Для представления на должности руководителей загранучреждений Республики Беларусь приглашены следующие сотрудники. Белый Игорь Георгиевич представляется на должность чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь Южноафриканской Республики и по совместительству в Республике Ботсвана, Республики Мозамбик и Республики Намибия. Малиновский Сергей Николаевич представляется на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Сербия и по совместительству в Республике Северная Македония. Романовский Роман Геннадьевич представляется на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Индонезии и по совместительству в Малайзии, Республике Сингапур и Республике Филиппины. Муцуков Александр Николаевич представляется на должность генерального консула Республики Беларусь, Мумбаи, Республика Индия. Также президент, все указанные сотрудники проверены, проведены соответствующие собеседования, изучения, обстоятельств препятствующих, назначения на указанные должности не установлены. Все готовы работать на указанных направлениях. И будет принято Спасибо, Сергей Федорович. Чем отличились так люди, что из большой когорты мы выбираем их? Товарищ президент. Все представленные сотрудники имеют значительный опыт дипломатической работы. Он составляет больше 20 лет. Все сотрудники обладают необходимыми знаниями, навыками, имеют опыт работы в загранучреждениях, зарекомендовали себя на нынешних должностях в качестве грамотных специалистов, патриотично настроены и уверен, что они будут достойно представлять нашу республику в тех странах аккредитации, которые предлагается сегодня утвердить и будут отстаивать наши интересы в этих странах, продвигая в первую очередь экономическую повестку дня, которая сегодня для нас является приоритетом. Но хотелось, чтобы они понимали, что мы их будем оценивать прежде всего за торгово-экономическое сотрудничество со странами. Если мы говорим, допустим, о Южноафриканской республике, может мы там и не преуспели, и возможно мы там не преуспеем, но вот Мозамбик, который совсем недалеко от известной нам страны Зимбабве, так? Да. Мы говорили, что и, и уже переговорили с президентом Мозамбика, он как бы пообщался, там будет посол, точно так в Зимбабве. Хотелось, чтобы вы поддерживали контакты. Нам Мозамбик, ну... Образно говоря, прицепом надо зацепить за Зимбабве. Они очень заинтересованы в нас. И мы там со своими технологиями, особенно в аграрно-промышленном комплексе, можем здорово им помочь. Проблем там очень много. Но Зимбабве сегодня рады, что они накормили наконец-то хлебом людей. Убрать хлеб не могли. А сейчас они убираются. Два-три урожая. Они обеспечили себя главным продуктом. Ну почему мы Мозамбику не можем помочь? Можем. Поэтому надо разобраться в ситуации и главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны и где мы можем им помочь, но, естественно, это не благотворительность. Поэтому посмотрите на это. Но уже будучи там, я заметил, что мы с Мозамбиком можем поработать. Что касается Сербии, надо серьезно изучить тут и наши проколы, и Министерство иностранных дел, может, и передержали там посла по определенным причинам. Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. 
Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли то добро, с которым мы шли к ним. Но мы выходим еще на одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, ну хорошо. Будем сторожить свои там посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение. У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами, надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии. Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное – Такая политика никому не нужна. Вот поэтому надо здесь разобраться. Ну и Дальний Восток. Кроме каких-то эпизодических экономических контактов, торгово-экономических, иначе не скажешь, мы там не очень-то обосновались. Надо закрепляться. И Индонезия, и Малайзия, да и Сингапур. Это интересные для нас страны. И везде мы должны полтора, два, три проекта найти. Это ваша задача. В Дели надо объединяться, я имею в виду Индию, надо объединяться однозначно, не делить там посольство, консульские подразделения. Если надо усиливать, значит надо усиливать. Мы должны наладить более тесное сотрудничество с Индией, которое будет выражаться прежде всего в экономике, торгово-экономических отношениях. Глобальнейшая страна, огромная. Мы должны видеть там свой интерес. Поэтому непроходные сегодня фигуры у нас э, к назначению и очень большая задача, которая придется решать в этих странах. Глава государства четко отметил, что основной нашей задачей это развитие экономического сотрудничества. И это касается не только моей основной страны аккредитации как ЮАР, но также и соседних стран. Что касается ЮАР, то мы не будем ограничиваться только на поставках нашей продукции. Мы будем работать над производственной кооперацией, сборкой нашей сельскохозяйственной техники в первую очередь. Также, как неоднократно говорил глава государства, Африка это кладовая. Юг Африки очень богат полезными ископаемыми, а у нас есть очень хорошие компетенции и в карьерной технике, и в горной добыче. Поэтому это направление тоже не останется. За кадром. Также хочу отметить, что практически все страны моей аккредитации, они имеют выход к морю. Логистика сейчас – это ахиллесовая пята, будем говорить, нашей внешней торговли. Поэтому будем решать и логистические вопросы. ЮАР – это член БРИКС. Мы в мае подали заявку на членство в БРИКС. Поэтому политическая составляющая моей работы тоже будет весьма насыщенная. Будем продвигать эту повестку. ЮАР это, если мы посмотрим на экономику, то это практически самая развитая страна Африки. Поэтому перспективы есть. Главой государства особо было отмечено, что необходимо не только акцентироваться на основной стране, но и на соседних странах. В частности, он отметил такую страну, как Мозамбик. Экономика Мозамбика схожа с экономикой Зимбабве. В Зимбабве у нас очень хорошие результаты. Поэтому моя задача будет перенести опыт нашей работы в Зимбабве на Мозамбик и добиться таких же результатов. Конечно, на африканском континенте уже присутствуют не только европейцы, но и китайцы, и вьетнамцы. И весь мир практически осознает, что за Африкой будущее. И без Африки мы не сможем обеспечить наш экономический рост. Поэтому конкуренция там очень жесткая, особенно в ЮАР. Но я думаю, что наша продукция, качественная продукция, сможет выиграть эту конкуренцию. Сербия является исторически близким партнером для нашей страны и традиционно наше взаимодействие основывается на близости культурной и духовной наших народов. Но, вот как отметил глава государства сегодня, не все в наших отношениях на сегодняшний день развивается так, наверное, как хотелось бы. Поэтому одна из моих основных задач – это интенсивный диалог по политической линии, уточнение позиций и, конечно же, 
Беларусь всегда поддерживала и поддерживает Сербию в принципиально важных для нее вопросах. И белорусская страна также ожидала бы и рассчитывала на логичный подход сербской стороны. Контекст наших двусторонних отношений, но он не может быть свободен от всего того, что происходит сегодня на европейском континенте. Санкционное влияние, которое искажает прежде всего важнейшее для нас торгово-экономическое отношение. Именно вот в этом ракурсе необходимо будет, наверное, более тщательно разобраться, понять, где основные проблемы и искать пути того, где мы можем нарастить и активизировать наши отношения и в политической плоскости, и в торгово-экономической. Как известно, послезавтра заседания глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь, хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера и, прежде всего, оборонного характера сферы безопасности и высушить те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами УДКБ и те вопросы, которые вы хотели со мной обсудить. Поэтому давайте построим наш разговор таким образом, что кто-то этот комплекс вопросов обозначит, потом конкретно обсудим. На встрече я доложил главе государства о тех мероприятиях, на подготовке которых работает администрация президента. Это, в первую очередь, касалось ряда мероприятий текущего года, общественно-политических вопросов, вопросов работы с кадрами, а также обсуждалась тема планирования на 2024 год и графика президента, главы государства. И в целом те знаковые мероприятия, которые планируется провести в следующем году, основные. Обсуждались вопросы подготовки кадров, работы с резервом кадров на всех уровнях. В первую очередь в отношении тех должностных лиц, которые включены в кадровый резерв главы государства. Ну и а также о перспективных направлениях по работе с молодежью выделение наиболее способных, талантливых людей для работы и в государственном аппарате, ну и, соответственно, в других государственных организациях и учреждениях. Ну, в целом, я хотел бы отметить, что э, у главы государства, как вы видите, график работы достаточно напряженный и в настоящее время, в текущем году. Э, спектр тех проблем и вопросов, над которым работает глава государства, которым он уделяет ежедневное внимание, достаточно широк. Это мы видим буквально анализируя каждую повестку рабочей недели главы государства. Ну и, соответственно, 2024 год, он тоже будет достаточно напряженным, ну хотя бы потому, что уже фактически вчера в соответствии с указом главы государства объявлено о назначении выборов в парламент. И, соответственно, будет организована Центральной избирательной комиссией на местах работа поэтапно, и по созданию комиссий, и по выдвижению, по формированию составов советов всех уровней. Это первое. Второе, и, наверное, главное, это то, что нам предстоит в следующем году сформировать впервые Всебелорусское народное собрание, куда должны войти настоящие избранники народа, люди, которые будут представлять различные категории слои нашего общества, 
и я имею в виду и депутатский корпус, и представители гражданского общества. Поэтому спектр проблем и вопросов ну, предстоит достаточно большой. Я уже не говорю о том, что необходимо будет подвести тщательно итоги работы экономики за текущий год. Это тоже будет предметом обсуждения у президента. Планируется проведение нескольких масштабных совещаний, о которых президент говорил ранее, по конкретным направлениям социально-экономической политики. Поэтому и придется трудиться активно всем. Добро пожаловать в Дворец Независимости. Так. Прошу вас. Встречаю вас как друга. Вы Спасибо. очень близки белорусскому народу. Вас хорошо знают, вас уважают за вашу открытость, простоту, душевность, как и весь таджикский народ. Знаю, что у всех у нас сегодня обстановка непростая. У вас всегда она была непростая. Вас там с юга подогревают постоянно. Знаю, что не просто, но я всегда поражаюсь тому, как вам удается в этой ситуации держать экономику. Я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетике. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе, в том числе. Это хороший доход таджикскому трудолюбивому народу. Что касается наших отношений, ну, я скажу, что у нас товарооборот постоянно растет, он неплохой. В этом году прирост будет под 100 миллионов, мы освоим товарооборот. Но я хочу, чтобы вы понимали, мы готовы вашу продукцию, особенно сельскохозяйственную, той, которой у нас, к сожалению, нет, покупать в любых объемах. В связи с этим Таджикистан обратился к нам с просьбой о создании здесь мощного торгового центра. Вы должны знать, что мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Если не устраивает, подберем еще участок. Готовы совместно с вами в этом отношении работать. Ваша вся продукция, которую вы производите, алюминий, хлопок и прочее, и сельхозпродукция, она здесь будет очень серьезно востребована, если вы сможете нам ее поставлять. Словом, и экономика, и политика, и гуманитарная сфера у нас развиваются неплохо. И в военно-техническом отношении мы также работаем неплохо. Готовы увеличивать объемы товарооборота до такой степени, в которой это необходимо для дружественного нам Таджикистана. Спасибо, что приехал. Я очень ждал вашего За приезда. За раньше приехал, слушай. Ну, Декебет практически за сутки раньше приехал. Да, да. К своему брату. Ну, я другу. наблюдаю по Москве Малишары Повиш там ходит, думаю, неужели раньше не приедет? Приехал, да, приедет, спасибо. Приехал, да. Спасибо большое. Да. Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, во-первых, за приглашение и э, радушный прием. Я хотел бы отметить успешное председательство белорусской стороны в Декебе. Мы активно участвовали в подготовке проведения заседания УДКБ в Минске. Мы очень признательны вам за ваши усилия в ходе председательства в этой организации. Мы сделали очень совсем многое, очень многое, потом я вам проинформирую. На что касается нашей двусторонней экономической, торгово-экономической связи. Вы правильно отметили, что товарооборот по итогам прошлого года 
у нас увеличится в два раза. А за 9 месяцев текущего года она более 26%. То есть есть хорошая динамика развития в нашей двусторонней торговой экономической связи. Хорошо работают некоторые наши совместные предприятия в Душамбе, в Таджикистане. Так, мы готовы по всем народам. И Межправкомиссию провели на самом высоком уровне. Так, гуманитарные связи развиваются очень успешно. Так, ну, сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашей взаимодействия, а также международную и региональную проблемы. Еще раз большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Президент Республики Казахстан Касы Жамар Кемельевич Такаев. Все готово, все это наши встречи. Ничего Очень такого. будет сжато, кратко, да. все как мы всегда ответили, без всяких задержек. Первый раз такой супер. Не будет это уже замечательно? Да, очень хорошо. Для всего. Очень хорошо. Да. Я... Хорошо, хорошо. Проходите. 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 Президент Кыргызской Республики Садыр Нургажоевич Жапаров. Президент Республики Таджикистан Имамали Шарипович Рахмо. Александр Григорьевич специально заказал такую погоду. Ну, Это хорошо. Не душа не, не нравится. Да, 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С Европы, с Европы. Наша забота. Я не знаю, я Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте мне в силу сложившейся практики в ОДКБ сегодня на правах принимающей стороны председательствовать на этом нашем саммите. Прежде всего, добро пожаловать на гостеприимную белорусскую землю. Искренне рад приветствовать всех вас в столице Беларуси, городе Герои Минске. Сегодняшнее заседание Совета коллективной безопасности фактически завершает наше председательство белорусское в организации. Формально мы передадим функции председателя нашим казахстанским друзьям 31 декабря 2023 года. Стремительным в плане развития геополитической обстановки был год. Соответственно, и график нашей работы – Вместе с вами был напряженный. Начиная с весны, Беларусь практически ежемесячно принимала мероприятия по линии ОДКБ. Совет парламентской ассамблеи, затем межсессионные заседания уставных органов на министерском уровне, координационные встречи руководства профильных государственных органов государственного ОДКБ по противодействию транснациональным угрозам. Это такие, как наркотрафик, нелегальная миграция, чрезвычайные ситуации, вызовы с биологической безопасности, кибербезопасности. Проведен комплекс учений по укреплению военной составляющей нашей организации. Меньше месяца назад Минск стал площадкой для крупной международной конференции по евразийской безопасности, прошедшей под эгидой белорусского председательства ВДКБ. Другими словами, наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и евразийского региона в целом. Ровно год назад в ходе сессии Совета коллективной безопасности в Ереване мы озвучили приоритетное направление председательства Беларуси, как на внутреннем, так и на внешнем контуре. На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государственного ДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнуты. Часть мероприятий уже выполнена, 
Реализация ряда задач продолжается. Отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер и взяты в проработку как государственными членами, так и секретариатом ОДКБ. Безусловно, результаты работы – это коллективный успех, заслуга всех нас, участников договора. Мы бы не смогли реализовать задуманное без поддержки приоритетов белорусского председательства со стороны друзей и партнеров. Поэтому позвольте выразить признательность за сотрудничество. Убежден, что сегодняшнее заседание будет не менее продуктивным. На повестке актуальны проблемы международной и региональной безопасности. Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе. Необходимо найти новое решение по укреплению безопасности наших государств и, конечно, подведем итоги деятельности нашей организации за этот год. Уважаемые коллеги, как председатель я хотел бы традиционно объявить заседание открытым. Предлагаю традиционно провести сессию Совета коллективной безопасности сначала в узком составе, а затем в Пленарное заседание. Безусловно, каждый из нас смотрит на мир через призму национальных интересов. Это понятно, оправдано. Мы, главы государств, несем ответственность за свои народы и отвечаем перед ними за будущее их и безопасность. В то же время баланс соблюдения национальных и коллективных Интересов всеми государствами, членами ЭДКБ гарантирует стабильность и безопасность региона в целом. Это диалектика. При том, что у каждого из нас есть своя зона ответственности в рамках организации, мы понимаем, что современные вызовы и угрозы носят глобальный характер. Более того, они сплетают наши национальные интересы в один узел. Поэтому остановлюсь на ключевых магистральных проблемах, которые затрагивают всех и тесно взаимосвязаны друг с другом. Нас уже закрутил вихрь смены эпох. Об этом вы очень часто все говорите в своих выступлениях. Мы с вами свидетели разрушения прежней системы международных отношений. И мы участники слома существующей однополярной, и, если хотите, западноцентричной модели. Происходит поэтапный переход к многополярности. Сложный, драматичный переход. Это связано с тем, что западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории, ну, который, как известно, остановить невозможно. Под лозунгом порядка, основанного на правилах, подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры – от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов. Правильно поставлен вопрос, что это за правила и кто установил эти правила. Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом. Играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружием. Международное право работает исключительно для избранных. На фоне одиозной воинственной риторики отдельных политиков и полной утраты взаимного доверия идет целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. Пожар региональных конфликтов с применением в том числе новейших систем вооружений в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке. О причинах палестино-израильского конфликта, двойных стандартов коллективного Запада, 
в оценке действий участников сказано достаточно. Об этом говорят даже сторонники действующих режимов Соединенных Штатов и Евросоюза. Раскол в лагере так называемых западных демократов – это сегодняшняя реальность и свидетельство их политического отрезвления. Но речь не об этом, хотя тезис генерального секретаря ООН Гутериша, который назвал одной из причин насилия отсутствия прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития тем. Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы, о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Об этом говорят часто и много. А за океаном только и ждут, что в нее будут тянуты страны, близкие к линии зоны ответственности ОДКБ. Этот так называемый управляемый хаос, муть, то, чего желают Соединенные Штаты и Запад. В то же время на западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи. Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах и в следующем году обещает достигнуть 4% от ВВП. Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере Альянса? Или с названием анонсированных крупнейших со времен Холодной войны учений НАТО? Это никак не соотносится. Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами наблюдаем давно. С того момента, как в 96 году прошлого века вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось? Расширением НАТО на восток. Учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обама. 2016 год. Причем по замыслу учений Беларусь даже не была вовлечена в конфликт. Можно много говорить о незаконных, односторонних, принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворот. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларусь. Понятно кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю, в сотый раз никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемому, этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. Уважаемые коллеги, сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы им противостоять сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблема. Я скажу одно, если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решение. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств-членов ОДКБ, могут только политики однодневки. Это безответственно и недальновидно. Убежден, что, несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности. И мы это делаем. Пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время. 
Мы приветствуем прогресс в урегулировании конфликта на Южном Кавказе. Надеемся, что предпринятые шаги заложат основу для устойчивого и долгосрочного мира в этом регионе, где проживают дружественные нам народы – армяне и азербайджанцы. Подчеркиваю, дружественные нам народы. Не сомневаюсь, что политическая мудрость президентов Кыргызстана и Таджикистана станет, уже стала, решающим кладом в урегулировании противоречий между Бишкеком и Душанбе. Позволит нам сфокусироваться на обеспечении безопасности внешних границ ОДКБ на южном фланге организации. Кстати, Беларусь в этой части поддерживает предложение Мали Шариповича о более пристальном внимании к нашим южным рубежам. Дорогие друзья, в основе белорусского председательства лежал девиз через солидарность к сотрудничеству, к миру и безопасности. Будем едины мы, будет сильнее наша организация. Следуя поставленным целям, мы провели ряд мероприятий в политической, военной, военно-технической сфере, а также по линии противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности. Я не стану это перечислять, поскольку наш генеральный секретарь, да и вы, об этом подробно говорили. Уважаемые коллеги, мы сформулировали приоритетное направление председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ. Но этого мало, надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно, у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться. Обращаюсь к генсеку ОДКБ и будущему казахстанскому председательству с предложением содействовать их дальнейшей практической реализации. Уверен, что это пойдет на благо нашей организации, всем нашим странам. Дорогие друзья, в заключение позвольте поблагодарить вас, ваши страны, за поддержку усилий Беларуси на посту председателя и пожелать Казахстану и лично его президенту Касым Жамарту Кемелевичу Такаеву успехов в осуществлении весьма непростой ответственной миссии председательству в организации в 2024 году. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, мы только что закончили разговор, принципиальный разговор в узком составе. Он хоть и носил краткий характер, но еще раз подчеркиваю, был очень обстоятельный и фундаментальный. Я хочу, чтобы вы и журналисты прежде всего понимали, что на этой сессии Совета коллективной безопасности мы традиционно подводим итоги. Всего того, что сделано не только коллективно нами, но и отдельно, на двусторонней основе, в том числе членами Совета коллективной безопасности. Мы дали оценки прошедшему году и нашей работе в организации. Краткий характер, относительно краткий характер нашей встречи в узком составе, связан с тем, что мы, как я подчеркнул, ранее обсуждали эти вопросы в разных форматах. Вопросы, прежде всего, военно-политического характера. И скажу откровенно, на двустороннем треке, трехстороннем и ином мы приоритет отдавали военно-политическим вопросам потому, что так складывается сегодня ситуация, обстановка в зоне нашей ответственности. Поэтому мы, безусловно, рассматривая вопросы экономики, это фундамент, основа любой военной и политической ситуации, мы говорили о вопросах, которые связаны 
с нашей деятельностью в ОДКБ. К примеру, даже вот официальный визит совсем недавно, два дня назад, президента, уважаемого Малишары Рахмона, в России. Встречи и переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. Естественно, это не только экономика, гуманитарная сфера, но это и военно-политическая обстановка на южном фланге нашей организации. Ситуация в том числе в Афганистане. Они, естественно, обсуждали эти вопросы, но это ведь тренд нашей организации. Или наши многочисленные встречи с Владимиром Владимировичем Путиным в ходе этого года. Конечно, мы уделяли первостепенное значение вопросам военным и вопросам безопасности. Это тоже вклад в работу ОДКБ. Или же, допустим, очень хороший прогресс, мы об этом говорили, между президентами Кыргызстана и Таджикистана на их совместной границе, что мы приветствуем. Это тоже вопросы нашей безопасности и вопросы, которые входят в полномочия ОДКБ. Или, допустим, вопросы урегулирования на Южном Кавказе. Также затрагивали этот вопрос, вопросы Азербайджана и Армении. Роль России, центрального нашего звена в ОДКБ, в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Это также вклад в работу организации договора о коллективной безопасности. Мы также, ну, не будем это скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной о безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы, они всегда были, будут. Если их мы намерены решать, то их надо решать за столом переговоров. А не делать демарши без причины. И мы выразили определенное мнение и пожелание, что, ну, скорее всего, в Питере все-таки экономическое в основном мероприятие. Мы увидим наших армянских друзей. Думаю, Владимир Владимирович не обидится, если я скажу, что он нас традиционно пригласил на итоговое заседание Евразес СНГ. Естественно, и все члены УДКБ там будут, и мы продолжим этот диалог, который начался сегодня в Минске. Я это сказал для того, чтобы вы понимали, что наша работа в УДКБ не началась и закончилась вот здесь, в Минске, два часа назад. Это огромный спектр проблем, которые мы рассматривали в течение года. Ну, как я сказал, а сегодня, встретившись, дали оценки и подвели итоги этого года. Поэтому, уважаемые друзья, традиционно, опять же, традиционно, как председательствующий, я еще раз хочу поприветствую всех вас в столице Беларуси в рамках очередной сессии Совета коллективной безопасности. Теперь уже на пленарном заседании. Мы только что, как я сказал, завершили нашу работу в узком составе, оценили влияние на безопасность государств, членов ОДКБ, складывающейся обстановки, перспективы регулирования кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ в прилегающих регионах. Всеми членами Совета коллективной безопасности отмечалось, что текущая международная ситуация характеризуется в высокой степени конфронтации и поляризации, требует от нас дальнейшей консолидации усилий, укрепления нашей организации как важного фактора обеспечения безопасности в Евразийском регионе. В соответствии с принятым порядком очередное председательство в договоре о коллективной безопасности нашей организации с 1 января будущего года переходит к Республике Казахстан. В связи с этим переходом председательства Казахстану я хотел бы нашим друзьям в Казахстане, президенту Республики Казахстан Касым Жамарту Кемелевичу Такаеву пожелать успехов в деятельности и продолжения тех долгосрочных вопросов, которые нами были сегодня намечены, чтобы они были продолжены. Позвольте предоставить слово нашему генеральному секретарю, который расскажет нам и представителям СМИ о документах, которые мы сегодня рассмотрели, рассмотрим и подпишем в итоге нашего заседания. Уважаемый председатель, Уважаемые главы государств, 
В соответствии с утвержденной вами в узком составе повестки дня на ваше подписание предлагается вынести 15 документов. Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседания уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию. К ним относятся проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванная подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации и выразить позицию организации по актуальным проблемам международной безопасности. Во исполнении решения, принятого вами, уважаемые члены Совета коллективной безопасности, на осенней 2022 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании системы кризисного реагирования организации договора коллективной безопасности на ваше рассмотрение вносится проект решения СКБ ОДКБ о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ, которым в новой редакции утверждаются положения о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Вторым решением Совета коллективной безопасности ОДКБ утверждается положение об объединенном пресс-центре ОДКБ. В проекте повестки дня на ваше рассмотрение внесены кадровые вопросы, в частности, Проект решения Совета коллективной безопасности по назначению на должность начальника штаба ДКБ представителя Российской Федерации генерал-полковника Сердюкова Андрея Николаевича и о распределении квотных должностей в организации на следующий трехлетний период. В целях повышения эффективности деятельности рабочих органов организации при решении текущих и вновь поставленных задач представлены документы по внесению изменений в структуру объединенного штаба. В повестку дня – Включены вопросы, касающиеся укрепления и развития военного сотрудничества организации. Предлагается принять соответствующее решение по уточнению составов и дислокации миротворческих сил, воинских контингентов и формирования сил специального назначения КСОР национальных контингентов ОДКБ утвердить бюджет организации на 2024 год и отчет об исполнении бюджета организации за 2022 год. В заключение. Предлагается рассмотреть проект протокольного решения о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности организации договора о коллективной безопасности, который намечается провести в четвертом квартале 2024 года в городе Астане. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то традиционно, опять же, мы готовы к подписанию документов. Поэтому я... Попрошу генерального секретаря ОДКБ оперативно организовать эту работу. Спасибо. Наша организация вступила в новый этап своего развития, так как с учетом сложной геополитической обстановки в мире востребованность функционала растет. Отвечая или реагируя на новые вызовы и угрозы, организация совершенствуется, модернизируется. Я уже сказал о том, что главы государства рассмотрели вопрос данные именно прошлой сессии Совета коллективной безопасности о совершенствовании системы коллективной безопасности. Документ действительно очень объемный, важный, необходимый. Он дает возможность действительно очень оперативно реагировать на те или иные кризисные ситуации. Второе. Достаточно разного профиля учения Наших коллективных сил проходит, как вы уже слышали сегодня, что в, прошлом, в этом году мы провели два очень важных крупных учения. По программе следующего года у нас учения пройдут и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане. Ну, совет коллектив... То есть ОДКБ – это, понятно, региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. 
И посему перед нами стоит большая задача вообще развивать миротворческую составляющую организации. Сегодня также этот документ был представлен, рассмотрен, и мы находимся в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций, с теми структурами, которые ведут эту работу. И мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован. Возвращаясь к все-таки председательству белорусской стороны, как бы вы оценили итоги, насколько реализованы те приоритеты, и что вы выделили наиболее важного из достижений за этот период? Председательство Республики Беларусь оценивается положительно. Главы государств дали высокую оценку. Минск занял очень активную позицию, и организации удалось сделать очень много в этом году. А год был сложным. Надо констатировать, что организации приходилось действовать в условиях продолжающегося разрушения международных, международной архитектуры. И поэтому, исходя из этого, прежде всего, мы... Внимание обратили совершенствованию структуры, оснащения и подготовки органов управления, формирования системы коллективной безопасности в целях их подготовки и готовности к применению по назначению. Очень большую, важную работу в этом году мы провели в соответствии с поручением Совета коллективной безопасности. Данные на ноябрьской сессии 2022 года в Ереване – о необходимости совершенствования системы коллективной безопасности. Сегодня был представлен пакет документов, который был принят и подписан. Кроме того, могу сказать, что дальнейшее развитие получили созданные механизмы по противодействию нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности. Большая работа проведена по аналитической составляющей деятельности нашей организации. Но вы прекрасно знаете о том, что в октябре месяце в Минске прошла большая международная конференция по евразийской безопасности, которая получила очень большой отклик и привлекла к себе внимание не только в зоне ответственности ОДКБ, но и во всем мире.